是手握大权，如果可以帮忙的话，我想太子早就出手了。太子帮不了的，我又能做什么？小福他，他真的很可怜。不过是一场游戏，却要饱受这样的皮肉之苦。娘娘，您向来足智多谋，求求你，救救孟福吧。如果今天他有性命之余，看在太上皇的份上，我或许会给你出个主意。可如今呢，他只不过是受些皮肉之苦，我是不会插手的。你要知道，在宫中受苦就是良方，主子气消了，就不会找你麻烦。可是，我真的不能看到妹妹受如此大的痛苦。你真的不可以看他这样吗？那你就攀附有权势的人，让自己的权势也同样变大。你攀附的权势越高，你的权势就越大。在宫中，你不要让别人受苦，也不要让自己受苦。那你就做个手握生杀大权的人吧。杀万民，副手可救苍生。只要大权在握，朕即天下。
，你说在宫中，怎么样才可以有权势？只能是官位越高，权势越大呀。九嫔是正二嫔，权势也算大了吧？那当然。你问这干嘛？昭容娘娘说，要救孟府，就要攀附有权势的。攀附权势也不易呀、啊，昭容娘娘位列二品，有权有势。可是你别忘了，贵淑贤德四妃位列一品，权势就更大了。而皇后娘娘乃六宫之首啊，母仪天下，权势大的不用说。哦，还有皇上呢，皇室乃是天子，权倾天下。究竟我们要攀附到什么时候，才可以攀到真正的权势呢？翻手可杀万民，覆手可救苍生。只要我大权在握，就可以解救天下，解救小福。小马，你知不知道皇上皇后最喜爱的是什么？这是天竺国使臣给母后送来的美颜膏。听说呀，只要每天早晚涂一次，就能使皮肤美艳娇嫩，永远像小姑娘那样。谢母后。呃，女儿啊，嗯，娘听说你最近睡眠不太好，五月醒来就再也睡不着了。母后连此等小事也知道。你是娘的女儿，娘当然知道。有什么心事啊？跟娘说说。谢母后关心。儿臣没有什么心事。没什么心事当然好。如果睡眠不足。可以叫乐师来给你吹奏乐曲，这样舒心畅怀的，有助睡眠。我和你父皇最近都喜欢《霓裳羽衣曲》，挺管用的，你不妨也试试。母后有心了。哎呀，你父皇说呀，好久都没看见你了，你什么时候过去看看你父皇啊？儿臣确实很久没见到父皇了。不如这样吧，明晚请父皇和母后来这里一聚。好啊，娘马上回去跟你父皇说。报皇上皇后愁眉舒展，龙颜大悦。我也想在离宫之前啊，让上一局在皇上皇后面前留下好感。那就有了，姑姑了。嗯，静好，静父皇。嗯，来，父皇。嗯，我知道你最喜欢吃掌中宝这道菜。是我特意让御厨教我做的，您尝尝。好，父皇马上就来尝尝这道掌中宝、嗯。好吃吗？好吃，果儿真有孝心。<笑>好吃就多吃点啊！<笑>好好好好，别费了女儿的一番心意。嗯，母后，那您也请享用吧。母后自己吃。好吃。女儿，你今天还准备了舞蹈啊？啊，是孟凡向何思月提议，找来天竺国首屈一指的舞姬。嗯，好。
说这都是孟凡，嗯，不错呀，啊，你看这个，多好看，嗯，真好，好，哈哈哈哈哈哈，好。极好，非常之好。朕每人赏黄金十两。谢先生。既然是孟凡提议的，那功劳可不小啊！就赏，赏黄金五十两吧。好。皇上，皇后娘娘，奴婢斗胆，有个不情之请，奴婢不需要黄金。那你要什么呀？奴婢的妹妹孟福，因为在千古比赛中输了，被杖罚五十。上一次，已经杖罚了三十余杖，因为体力不支而晕倒，休养了很多天才恢复。奴婢恳求皇上、皇后娘娘，可以赦免剩下的十余杖，因为奴婢。担心妹妹这次撑不下去，原来是这等小事。皇后，免就免吧。免吧，免吧。谢皇上、皇后娘娘开恩。平身。来，皇上、皇母后，我敬你们。来来来。全有事，我就有守护你的能力了见皇上，免礼。谢皇上。这花开得很漂亮，看来你打理的不错。多谢皇上夸奖。这铁树不是已经枯萎了吗？怎么又发出如此茂密的嫩芽？皇上，这都是孟凡的功劳。你竟然可以令他起死回生。都是托皇上的鸿福，人们说，铁树的盛衰预示着栽树人的运气。如今这棵铁树可以重新生长出嫩芽，代表着皇上福上添喜。快跟朕说说，你到底如何让他起死回生的？朕非常喜爱这棵铁树，一直悉心照料，可是不知道是方法不对，还是哪里出了错
，自从他进宫之后，便日渐枯萎，接着就发生了天灾。铁树本身是喜热怕冷，在京师这种地方是很难生长的，只要在根部放一些铁屑，就可以令他起死回生。就这么简单？就是这么简单。他日这棵铁树开枝散叶，那就代表着皇上的江山，国泰民安。千秋万代，孟凡，好，你这次做的非常好，要什么赏赐你说。奴婢上回已经得到过皇上的赏赐，奴婢不敢太过贪心，奴婢只求这棵铁树起死回生之后，皇上的江山可以风调雨顺，国泰民安，奴婢就余愿足矣了。一个宫女，都有如此为国为民之心，那就是国之大幸。你理应成为表率，成为大家的榜样。今日，朕如果未能论功行赏，他日有识之士又岂会主动为国效力呢？孟凡，还不赶紧下跪谢恩？谢皇上。朕该赏赐你些什么好呢？上次你在上一局替朕安排的歌舞很是精彩，朕非常喜欢。朕觉得你在音律和舞蹈方面相当有天分，不如这样，把他安排到上一局去。哎，回皇上，上一局何思月正好要回乡颐养天年，不如就由他替补吧。孟凡，从今日开始，你除了继续照顾安乐公主之外，朕赐你上一局，思月一支。谢皇上隆恩。起来。谢皇上。好。好。哎，我跟你们说啊，真的是那么回事儿，是我亲眼看见的。哎，哦，参见相上大人。免了，谢上一大人。上一大人，决定谁来补替何思月的位置了吗？你们问这么多干嘛？啊，早点知道可以了结心事啊！又不是要你来补替，了结什么心事？哎呀，好了，我们啊就不要再多问了。这有什么决定，上一大人自会告诉我们的。急什么呀？香莲，看你倒像已经把肉吃进嘴巴的样子啊！你说什么呢？这里啊，人人都是有机会的，谁不知道女呼声最高？记得别吝啬啊，到时候请大家吃顿好的、嗯。你们都说够了没有？你们都别指望，人选已经定了。可这里要算香莲最有资格做司乐，要不是香莲，那还有谁啊？奴婢孟凡，参见上一大人。奴婢侍奉周公公之命。来拜见上一大人的。周公公已经通知我了，你是来接替何思月的吧？以后还请上一大人多多提点。你都擅长什么乐器？实不相瞒，奴婢对音律只是略懂皮毛。那你为什么会当上思月呢？是皇上要奴婢来的。皇上。怪不得他上次收买何思月，在御前表演《霓裳羽衣曲》，原来就是为了奉承皇上。看来他早就觊觎思月这个位置了。看来这个女人很有手段。你们都说够了没有？既然如此，那你就先行认识一下他们。这是香莲，是这里最能干的宫女。这是水云，这个是秀蝶。孟凡初来乍到。虽然身居私月，却什么也不懂。以后还请各位多多提点。嗯。这里就是教房了吗？是啊，这里就是内教房了。主要是管理教习宫廷音乐
，知道一人的地方。其实教房共有五处，除了这里之外呢，长安和洛阳都分别设置了左教房及右教房。这里主要教习歌舞及散乐，既是民间说的俗乐，至于雅乐，则是太常寺的事，这里是不管的。是由他们负责演出。你说的对，一般女艺人只能进入云少院当一个官人，技艺最高超的女艺人才能进入宜春院。今天我真是大开眼界了。他们正在练的这个舞蹈，是过两天要去襄王府演出的吗？是的。何思玉离开之前跟我说过，两天之后呢，就去襄王府演出。这是我第一次负责安排，如果有遗漏的话，请各位多多提点。这活是很烦人的事儿啊，有很多细微的地方需要注意。孟思月新官上任，很容易挂一漏万。不过，我们早已经功多易熟，不如这次的安排就由我们来负责吧。不知孟思月以为如何？这样也好，反正我也不知道从何入手，那就有劳各位了。王爷，这是奴婢送给郡王爷的，希望郡王爷不要嫌弃奴婢的手艺不精。太好了，要绣出这幅刺绣，一定花了你不少心血吧？郡王爷喜欢就好了。为什么你会送我刺绣呢？是想用这个来报答我送给你的那张地契吗？那可就便宜你了。郡王爷不问缘由，就帮了孟凡这个大忙。孟凡铭记于心，一块刺绣只是聊表谢意罢了。本王并非不问情由，而是觉得不必问。本王相信你做的一切自有你的道理。郡王爷，孟思月，那些舞姬乐师还没来，可是宴会就要开始了。教房出动多少艺人，需要多少乐器，都会列出清单来，然后由孟思月你在清单上盖上官印坐实。如果孟思月没有在清单上盖上官印，这万一在表演时候出了什么岔子，可是要负责的，我们可担当不起。你们为什么不早点跟我说呢？我们怎么知道你连这点基本规矩也不懂？何况我们又不知道你身在何方，这想说也说不成了。我不是已经跟你们说过，我会先去襄王府打点一切的吗？我可没有听说过孟思月您去了襄王府啊！你们听到了吗？没有，没有。你们这是存心陷害我，到底我哪些地方得罪你们了呀？孟思月，瞧你这话说的，我们这些不懂八戒奉承的功力，注定被人骑在头上。又怎敢去陷害别人啊？哼！你们这是什么意思？意思还不够明白吗？我们三个人都是出自宜春院，百里挑一，啊、千里挑一，万里挑一的
一等一人。我们每人最少懂十种乐器，在御前献艺不下百次，但结果得到什么？就是一个马屁精，会耍手段的人来当我们的四月，骑在我们头上耀武扬威。我真是后悔，当初就不应该不明不休的去学什么音律啊、舞蹈啊，应该学怎么样拍马屁。就是上任才几天，今天差点吃不了兜着走，以后的日子还真不知怎么熬过去呢。吃得一回亏，就学得一回乖。不上高山不知平地，等你登上高山以后，手无大权，那个时候他们就不敢对你怎么样了。孟凡只希望可以救天下，守护小福。太不像话了！是啊，哪有这样的？几位代召师傅，你们这么快就把曲练完了？我们今天不练了。对，对不练了，不练了，不练了。为什么？到底发生什么事了？为什么？你自己去问问那些丫头。你自己问问吧。我们走，自己去问。走走走走走。哎，太不像话了！你们别走啊！是谁把乐师惹恼了？你们知不知道？这样会把练习搞砸的。这新官上任只是几天，便等不及要向我们端一副臭架子来。哼，就是小人得志，真叫人受不了。我只是想弄清楚而已。这里怎么这么乱啊？我知道了，一定是你们没把这里整理好，所以惹得乐师生气了。我们这一大早可有很多活要忙啊，哪里腾得出那闲工夫来呀、啊？可是我刚才并没有看到你们在忙啊！参见上一大人。我
我可没心人来多管你们这些琐碎是非。统御他们，分派日常差事，是你的职分。如今所见，你显然无法好好履行这个职分。我，你作为司乐，竟然领导无方，无以服众。这，这只能证明你不足以胜任。少爷大人，你少爷大人，这是少爷哮喘，哮喘病，这是大人的老毛病，快！少爷大人，少爷大人，少爷大人，大人，慢走啊，慢点，慢走。哮喘。救困，雪中送炭。哎，刚进宫时面对这样的人和事，你们会很无奈。但现在你已经不会那么容易认命了。要是连自己的命都保不住，又怎么样？去守护小福呢？可要在这个风高浪急的宫中有立足之地，又谈何容易？想要守护小福，守护朋友，守护天下人，那必须要有权有势。可是我现在连上一局那几个宫女也不能收服，还被他们整得好惨。哎，小凡，你可以去求助一个人。什么人？上十局的云霞姑姑。膳食给偷吃了。既然没人敢出来挺身认罪，云霞，你身为长膳，应负重要责任。如今我只来问你，你给我一个交代。是云霞管教无方，云霞甘心领罚。你看看，你们的云霞姑姑对你们是多么爱护，你们就忍心看着她带你们受过吗？我给你们最后一次机会，如果还没有人出来认罪的话，我就把你们一起治罪。上士大人，都是我的错，你要罚就罚我吧。不是我，真的是我。丹华，你为什么要替我认罪？上士大人，是因为我一时嘴馋，所以我才偷吃了一颗四喜丸子。不是，呃，是我，不是他，真的是我。算了算了，你们起来吧。你也起来。算了，看在你们姐妹情深的份上，这次的事我就不再追究了。谢谢上大人。你们且慢高兴，玉扇被人偷吃了，周公公还要等我给他一个交代。你们倒替我想想，我该如何向他回报？上士大人，孟凡，你来了。上士大人不用担心了，你有好办法吗？上士大人大可以跟公公推说，那道菜是做来给公公试食，并不是真正的御膳。就说是宫女弄错了，那我们就不用太担心了。虽说并非上策。但仓促之间，也只好将就着蒙混过去了。想不到香莲、秀蝶他们竟是这般气焰嚣张，目中无人，真太不像话了。我自己确实有不足之处。他们都是于尚仪的心腹，只福音他一个人。于尚仪这个人，虽然精明老练，为人还算正直，却只是心胸狭隘，资铢必较，眼睛里揉不得半粒沙子。这么说来，要跟他们相处，确实不是件容易事。哎
，要收揽人心，其实说易不易，说难也不难，无非是立之以威，失之以恩。所谓恩威，并失是也。要我失之以威，我实在办不到；若要失之以恩，这谈何容易？香莲等人。还好对付，倒是这个于上医，实在是琢磨不透。对了，您说于上医心胸狭隘，这么说来，跟他相处实在不是件容易的事。姑姑，你了解于上医吗？我对他也所知不多，只听说他这个人呐、啊，对谁呀、啊、都不买账，而且他跟冯尚时的关系，也闹得不太和睦。有这等事，我也是辗转耳闻得来。我听说他们进宫之初，也曾有过一段秦玉姊妹相濡以沫的友谊，后来不知怎的，却为一点小事就反目成仇，从此针锋相对。小凡姐，小云霞姑姑，云霞姑姑，这个香囊送给你，算是答谢您的搭救之恩。你以为这点小恩小惠就可以抹去你的罪状吗？再有下次，小心你的脑袋不保。我知道，这次又是小鱼嘴馋贪吃惹事，小鱼今后一定谨记，不会再犯了。你呀，贪吃的几乎连命都不要了。我看呢，宫里头最贪吃的就属你了。谁说的呀？香莲那个丫头，跟我一样贪吃呢。香莲，你认识她？当然了，他跟我是同乡呢。他呀，还一直羡慕我在上时局，说我可以进出得时，不像他在上一局，还常常向我抱怨他们的时工啊，比我们要粗陋的多呢。宫里各公局的时工，不是一向有内侍省分配的吗？这一切说穿了还不简单，无非是关系作祟罢了。于上一向来跟内侍省有些过节。内侍省自然私心自用，厚此薄彼了。黄公公，你有没有弄错？怎么了？这个月，东宫的份额就这么一点点。没错啊。你别开玩笑了。这一点点灯烛，怎么能够东宫上下使用呢？历来宫中各府应配的每月灯烛份额，都是由我们内侍省定下来的。如果你有异议的话，不妨直接去找周公公。你什么意思啊？摆明了就是欺负人啊！小风，干嘛跟黄公公动气、啊？姐姐，你来的正好。这大胆的奴才，他竟私自克扣东宫的灯烛，干嘛为这点小事跟他一般见识呢？这狗奴才，不分明就是看到太子不得皇后娘娘欢心，所以才如此大胆，对我这个下人，根本没有半分好脸色。这便叫做落毛的凤凰不如鸡，凤子龙孙，金枝玉叶，一朝失势，尚且如此，何况是我们？王凡。哎，这是你们的。谢,谢公公。小月姑娘，这是你的。谢,谢公公。黄公公，你这不是厚此薄彼吗？算我倚老卖老啊！我劝你一句，你还是先学会识时务，安分做人吧。其实孟凡还有件事情想跟你商量，哦，是有关上一局姐妹们伙食方面的问题。哦，是不是丫头们对此有些怨言呢？不瞒公公说，确实有过怨言。喂，我怎么没听于上姨提过此事呢？孟凡猜想。
可能是于上仪自知上次对黄公公有不敬之处，不好意思提及罢了。其实孟凡这一次来，是于上仪特地让我过来，想请黄公公帮忙斟酌，改善伙食问题。我来之前，他还千叮万嘱，要对公公不失礼数。黄公公是明白人，不如见好就收，卖上一局一个顺水人情。没问题，这事儿包在我身上。孟凡在此拜谢了。啊、岂有此理！我招谁惹谁啊？连小狮子也欺负我！对不起。狗仗人势，那时间周公公是皇后娘娘的人，而黄公公是周公公的人，你是那个主子的人，只怪我时运不济，未能择木而栖。时也命也，我也只不过是想劝你想开一点而已。我们这些做工婢的，就要听天由命，就要受人摆布吗？我们的命只能牢牢依附在主子们的身上。主子一天不得势，我们又怎会有熬出头来的意识？除非你能扭转乾坤，让不成气候的主子成大器，手握大权